विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार बायोलॉजी मराठी या चॅनलमध्ये आपण सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन प्रेस करा आणि तुमच्या इतर मित्रांना शेअर करा तर आज आपण रिप्रोडक्शन इन अ लोअर अँड हायर अॅनिमल या चॅप्टरमधील स्ट्रक्चर ऑफ स्पम याचा स्टडी डिटेल्समध्ये करणार आहोत तर मागील लेक्चरमध्ये आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम आणि फेमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याचा स्टडी डिटेल्समध्ये केला होता तर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टममध्ये ज्या टेस्टीज असतात तर टेस्टीजमध्ये सेमिनोफेरस ट्युबुल्स असतात तर हे सेमिनोफेरस ट्युबुल स्पम प्रोड्यूस करत असतात आणि स्पम इज द मेल गॅमेट आणि इट इज द मोटाईल मायक्रोस्कोपिक इलॉंगेटेड सेल म्हणजे काही स्पम्स असतात हे मोटाईल्स असतात मायक्रोस्कोपिक असतात आणि इलॉंगेटेड सेल आहे आणि इट इज डिव्हायडेड इन टू थ्री पार्ट्स नंबर वन हेड नंबर टू मिडल पीस नंबर थ्री टेल तर या तीन पार्टचा स्टडी आपण डिटेल्समध्ये करणार आहोत त्यापैकी पहिला जो काही पार्ट आहे हेड इट इज द अँटेरियर पार्ट ऑफ द स्पम तर स्पमच्या जो काही अँटेरियरचा भाग असतो त्यालाच हेड असं म्हटलं जातं आणि द स्पम हेड इज अ ओव्हल इन अ शेप तर याचा जो काही शेप असतो तो फ्लॅट आणि ओव्हल शेप असतो तर या हेडमध्ये दोन महत्त्वाचे पार्ट असतात इट कन्सिस्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियस अँड स्मॉल ॲक्रोझम्स तर तुमच्या लक्षात आलं असेल तुम्ही डायग्राममध्ये देखील पाहू शकतात की हेडमध्ये दोन पार्ट आहेत त्याच्यामध्ये जो काही स्मॉल पार्ट असतो त्याला ॲक्रोझम्स असं म्हटलं जातं आणि लार्जरचा जो काही भाग असतो त्याला न्यूक्लियस असं म्हटलं जातं तर त्यापैकी पहिला जो काही पार्ट आहे आपला हेडमधील तो आहे न्यूक्लियस तर हा न्यूक्लियस इज अ हॅप्लाईड अँड कंटेन द ट्वेंटी थ्री क्रोमोझम्स तर स्पममधील जे काही न्यूक्लियस असतात तो हॅप्लाईड असतो आणि त्यामध्ये ट्वेंटी थ्री पियर्स ऑफ क्रोमोझम्स असतात आणि द पोस्टेरियर मार्जिन्स ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफ्रेस ड्यू टू द अकमोडेट द प्रॉक्झिमल सेंट्रोल्स जो काही प्रॉक्झिमल सेंट्रल असतो त्याला अकमोडेट करण्यासाठी हा न्यूक्लियसचा जो काही भाग असतो म्हणजे पोस्टेरियर मार्जिनचा जो काही भा पोस्टेरियर मार्जिन्स ऑफ द न्यूक्लियस जे असतात ते काय असतात की डिप्रेस असतात तर यामध्ये दुसरा जो काही पार्ट आहे तो आहे ॲक्रोझम्स अबो द न्यूक्लियस देअर इज अ कॅपलाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज द ॲक्रोझम्स म्हणजे न्यूक्लियसच्या वरती जो काही पार्ट असतो त्याला ॲक्रोझम्स असं म्हटलं जातं आणि इट इज फॉर्म फ्रॉम द गॉलगी बॉडी म्हणजे जे काही ॲक्रोझम्स असतात हे गॉलगी बॉडीपासून फॉर्म होत असतात आणि ॲक्रोझम्स कंटेन द हायड्रोलायटिक इन्झाईम तर या ॲक्रोझम्समध्ये काय असतात की काही हायड्रोलायटिक इन्झाईम्स असतात त्याचे नावे आहे पा हायलुर्नो नायडेस अँड प्रोटिओलायटिक इन्झाईम लाईक द झोनालायसिन अँड कोरोना पेनेट्रेटिंग इन्झाईम तर या ॲक्रोझम्समध्ये हायलुर्नो नायडेस आणि प्रोटिओलायटिक इन्झाईम्स म्हणजे झोना लायसिन असे इन्झाईम्स काय असतात की त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात तर याचं महत्त्वाचं जे काही फंक्शन्स असतात दीज इन्झाईम एग्ज मेम्ब्रेन डिसॉल्स सो स्पम्स पेनिट्रेट द एग्ज ड्युरिंग म्हणजे जे काही ड्युरिंग द स्पम पेनिट्रेशन्स तर जे काही एग्ज मेम्ब्रेन्स असतात ते डिसॉल्व करण्याचं काम हे हायलो हायलोरोनायडेज आणि प्रोटिओलाय टिक इन्झाईम म्हणजे झोना लायसिन करत असतात यानंतर दुसरा जो काही पार्ट आहे आपला याच्यामधील तो आहे नेक तर नेक इज अ व्हेरी शॉर्ट अँड इट कनेक्टेड हेड अँड मिडल पीस तर स्पमचा जो काही नेकचा भाग असतो हा अगदी शॉर्ट असतो आणि याचं महत्त्वाचं फंक्शन जे असतात की इट कनेक्ट द हेड अँड मिडल पीस म्हणजे हेड आणि मिडल पीसला कनेक्ट करण्याचं काम करत असतात आणि यामध्ये इट कंटेन प्रॉक्झिमल सेंट्रोल्स टुवर्ड्स द हेड नीट लक्षात ठेवा तर नेकमध्ये काय असतात की जो काही प्रॉक्झिमल सेंट्रोल्स असतात हा काय असतो की हेड ऑफ द स्पमच्या बाजूकडे असतो मीन्स इट कंटेन द प्रॉक्झिमल सेंट्रोल्स टुवर्ड्स द हेड अँड डिस्टल सेंट्रोल्स टुवर्ड द मिडल पीस म्हणजे जो काही डिस्टल सेंट्रल असतो हा मिडल पीसच्या बाजूकडे प्रेझेंट असतो आणि डिस्टल सेंट्रल प्रोड्युसेस द ॲक्झिल फिलामेंट म्हणजे जो काही डिस्टलचा पार्ट असतो या नेकचा 
तो काय करत असतो की ॲक्झिल फिलामेंट प्रोड्यूस करण्याचं काम करत असतो आणि ह्याचं काय सेंट्रल असतो सेंट्रल इज नेसेसरी टू इनिशिएट क्लिवेज इन द झायगोट म्हणजे जे काही सुरुवातीला क्लिवेज होत असतात झायगोटमध्ये तर त्यासाठी हा सेंट्रल काय असतो की यूजफुल असतो यानंतर स्पर्मचा जो काही सेकंड पार्ट आहे तो आहे मिडल पीस इट इज द लार्जर पार्ट ऑफ द स्पम म्हणजे स्पमचा हा काय असतो की अगदी लार्ज पार्ट असतो आणि इट हॅज अँड ॲक्झिल फिलामेंट सराउंडेड बाय द टेन टू फोर्टीन स्पायरल टर्न्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया तर या मिडल पीसमध्ये काय असतात की दहा ते चौदा स्पायरल टर्न्समध्ये किंवा स्पायरली अरेंज काय असतात की मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतात आणि या मायटोकॉन्ड्रियाचं एक महत्त्वाचं फंक्शन्स असतात मायटोकॉन्ड्रिया प्रोव्हाइड्स एनर्जी फॉर मुवमेंट ऑफ स्पम हॅन्स इट इज कॉल्ड पॉवर हाऊस ऑफ स्पम म्हणजे जे काही स्पम्स असतात त्याला मुवमेंट करण्यासाठी जी काही एनर्जी आवश्यक असते ती ही एनर्जी प्रोव्हाइड करण्याचं काम मायटोकॉन्ड्रिया करत असतात आणि स्पमचा शेवटचा जो काही पार्ट आहे तो आहे टेल इट इज अ लॉंग सिलेंडर अँड टॅपरिंग पार्ट कंटेनिंग सायटोप्लाझम अँड फाईन थ्रेड ॲक्झिल फिलामेंट तर हा जो काय टेलचा पार्ट असतो हा काय असतो की अगदी लॉंग असतो सिलेंडर्स असतो आणि तो टॅपरिंग पार्ट असतो आणि द टेल इज अ टेन टाईम लॉंगर दॅन द मिडल पीस तर जे काही मिडल पीस असतात त्याच्यापेक्षा काय असतात की हे टेन टाईम काय असतात की लॉंगर असतात आणि या टेलमध्ये पण दोन पार्ट असतात इट कन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स ॲज अ मेन पीस अँड सेकंड पार्ट आहे सेकंड पार्ट आहे एंड पीस किंवा मेन पीसला तुम्ही प्रिन्सिपल पीस देखील म्हणू शकतात तर हा जो काही मेन पीस असतो इट इज फॉर्म ऑफ अ ॲक्झिल फिलामेंट अँड सराउंडेड बाय द स्मॉल अमाऊंट ऑफ सायटोप्लाझम अँड आउटर प्लाझ्मा मेमरेन तर या मेन पीस किंवा जो काय प्रिन्सिपल पीस असतो तर या याच्या सराउंडिंगला काय असतात की सॉ स्मॉल अमाऊंटमध्ये सायटोप्लाझम्स असतात आणि आउटर प्लाझ्मा मेमरेन याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आणि द पार्ट विदाऊट प्लाझ्मा मेमरेन इज कॉल्ड एंड पीस म्हणजे ज्या टेलच्या पार्टमध्ये प्लाझ्मा मेमरेन प्रेझेंट नसतो त्या पार्टला एंड पीस असं म्हटलं जातं आणि या टेलचं एक महत्त्वाचं फंक्शन आहे द टेल इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अ स्पम म्हणजे स्पमला हालचाल करण्यासाठी या टेलचा वापर होत असतो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा ओके थँक्यू